光打开。周兄为国军舰，弟与兄自当年柏林一别，匆匆数载，竟无缘再见。世间不如意事，莫过于此。兄之音容笑貌，弟时时思之，不胜喟叹。今闻兄在虎头山八路军中，官居要职，弟喜之不胜。二月初十，清源县城外二十里半山亭。地主茶，静候兄之大驾。想兄之勇过人，当不至于坑裂一剑。别来四目之情，非此短见，可表于万一。弟主下郡，暂非蹲守。送信的人呢？在李总村。告诉政委，我晚上回来。是。我是赵卫国，你就是送信给我的人吧？我是田木一夫，奉刘主之命。给周卫国长官送信，不想竟遭贵军扣押。中国素为礼仪之邦，贵军如此做法，诸吾待客之道啊！坐，竹下郡都当刘主了，那我应该恭喜他呀。我替刘主谢过周长官。中国有句古话：“两国交兵不斩来使。”你既然只是个送信的，我也不会为难你。我问你几个问题，如实的回答我。你就可以走了。周长官，真有这么大权利？难怪竹下君会派你来呀、啊！这才几句话，就开始试探我了。哼，周长官真是快人快语啊！难怪刘主一提到你就翘大拇指啊！你这么拍我的马屁，我是应该高兴呢，还是不高兴呢？周长官错怪我了。田木所说句句属实。刘主曾为当年。在柏林跟周长官的交往，引为平生第一姓氏；而对周长官当年画地断交之举，却引为平生第一汉室。这几年来，刘主每每在我们这些属下面前提到您时，不禁喟然长叹呢。我从未见过刘主对其他任何人有对周长官这么高的评价。不怕贼偷，就怕贼惦记啊！要被你们刘主这么想着，我心里可不太舒服。周卫国长官，你可以侮辱我，但不可以侮辱我们刘主。那你现在打算干什么呀？站起来就是要跟我拔剑相向了啊！头都一下就和你有了道，马上可都上哈基罗昆诺哈一打，空间的亚库梅瓦乔尔山大哥大。可都让你一路阿基罗军的机子料库里吃一袋，就和阿斯梅的库雷罗诺打。咱因口子给，开开太岁，三开西的新军赛哦。某些太给你小偷子去打了，就开西的，只卡那一袋。我斯雷罗打，嗨嗨，咱因开开，我开嗯嗯，谁？口令。嗯。やばい。セット状態。
还找猜的精准呢，刚把咱们哥几个调过来，就赶上了鬼子的夜袭。哼、嗯，这会儿小鬼子来的还挺是时候。大力啊，不对劲儿，你见鬼子下手？怪。听枪声，好像没几个鬼。可是火力还真强。对啊，还有你仔细听，除了鬼子用的机枪之外，还有一种，还有一种枪声，我从来没听见过。对呀、啊，这伙鬼子看来不是一般的鬼子。<音>孙连长，你怎么来了？你们四连什么情况？娘的，这伙鬼子人不多，估摸着有十多个人，火力却十分凶猛。鬼子藏在村东口的小树林里，我组织四连冲了两次都被压下去了。我们连已经阵亡六个，十几个人重伤，而且村口的五六个暗哨估计也都……奶奶，孙连长，你把你们连的战士赶紧撤下来，别用鬼子硬拼。你把村上给我守严了，别把鬼子放下。剩下的交给俺们，俺们特战小队就会会这伙鬼子。俺倒要看看，这伙鬼子是什么来路。好，你们开始留神。这伙鬼子火力刁钻，凶得邪乎。俺们知道了，你赶紧派人去杨村报复团长，就说俺们跟鬼子干上。好，水少，咱们去会会这股邪性的鬼子。被村长说的，好像长了三头鹿鼻子。好，大力。你带五人从左边报仇，我带五人从右边报仇，注意配合。好，弟兄们，上。大力，注意安全。你也是。真的，团长，二营四连派人来报，一小股不明身份的鬼子在石门村进行夜袭，大林跟水生已经跟他们干上了，目前战况不详。不明身份的鬼子，是鬼子人数不多，但是装备却十分精良。朱夏军，你终于来了，赵杰。集合特战队，跟我去石门村。三
六軍の存在だ大将学会、敵に囲まれました。よく聞け。ZB26 とモーゼンだ。我々と対決する相手は、強い。もう一度やります。ダメだ今、劣勢に立たされている。これ以上、死傷者を出せない。今回は仮想攻撃しかないから、全員転連。撤退だはい。报告，由于鬼子来的突然，四连的弟兄吃了点小亏，六人阵亡，十人重伤，二十多人轻伤。俺们特战分队，仅两名队员轻伤，歼敌四人。昨晚摸清了这伙鬼子，很邪乎，比普通的鬼子能打，火力横嘛。哎，你看这身装备，还有这使的这个枪，俺们以前从来都没见过。德国货，这伙鬼子什么来路？还装备德国货？如果我没猜错的话，他们就是鬼子的特战队。这伙人的头，就是我在德国的同学竹下俊。竹下俊，跟他们比起来，咱们的装备差的不是一点儿。报告团长，刚刚得到消息，昨天晚上清源警备里一团二营驻守的清源山阵地被一伙鬼子偷袭，损失惨重。清源山阵地失守。清源山失守了。是，目前刘志和营长正在组织国军部队进行反击。准备夺回失守的清源山阵地。小金，来，准备一下，咱们去清源山。是，清源队。我是。小辉，我还是来晚了。慢点。昨夜清源山阵地失守，清源警备里防线全线震动。虽然你送来的消息很及时，但是负责防务的一团二营，却自恃地形险要。完全没有把这个消息放在眼里，最后让敌人从后山偷袭得手。渎职的二营长已经被军法处枪决，清源警备旅防御态势一下子就陷入到非常不利的局面。如果我没想错的话，竹下俊有一支专门用于山地作战的特种部队。特种部队，清源山的地形险要你也说了，后山那更是险中之险。竹下俊能在夜里面。从后山发动突袭，没有山地部队他做不到。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ありがとうございます。恐縮です。さあ、共に竹下の初戦勝利のために乾杯。はい。旅団長殿のおかげで二つの歩兵中隊を。正玄山の正面から攻撃させ、今回の勝利が得られました。竹下君、君、またまたご謙遜を。本部が君をこちら側に参戦させ、君が夜を利用し、浦山から正玄山を突撃しようと提案したとき、なんと大胆な作戦だろうと、私は思ってた。でもまさか君が成功したとは。さあ、大日本帝国航空が竹下君のような優れた人材を持つことに乾杯。乾杯。恐れ入ります。君が率いるこの特殊突撃隊は。
必ず、後藤さんの、八郎を潰せると、信じる。ご安心くださいませ。絶対失望は、させませんから。旅団長殿、今回、思いもよらなかったことは、後藤さんに偵察作戦をし、七人の隊員を失ったことです。竹下くん、自分のせいだと思うが、そうでもないんだ。生き残った五人の話では、相手も戦闘力や火力とも驚くべき、少人数部隊を持っていると、君なら、必ず、周英国の部隊を、殲滅できると信じる。さあ、大日本、帝国のために、乾杯乾杯乾杯乾杯大家都听明白了吗我最后再强调一遍：第一，从现在开始，全团进入一级战备，所有部队进入阵地，枪不离手，睡不更衣，加强警戒，做好战斗准备。是。第二，鬼子经过昨晚的侦查之后，很有可能从我们意想不到的地方摸上来。你们回去之后研究一下地图，把所有能进出虎头山的关隘、哨卡，还有人迹罕至的山沟、悬崖，都派人给我看好了。是是。大家分头准备吧。散会。水上，桌子，你们两个今天后半夜的出发，提前到半山亭侦察一下情况。如果发现日军的狙击手，就地把他们干掉，然后找一个隐蔽的地方藏起来，明天坚持住下去。是是，记着，没有我的手势，不许开枪打他。明白。大力，明天你跟着我。知道咱们要去见谁吗？是不是？昨天鬼子那支特战部队的指挥官？呃，太好了！<笑>你先别美，吩咐你两件事。第一件，你的薄荷枪别带了，带把步枪过去。为啥？这万一进去了和鬼子打起来，吃亏咋办？第二件。你的弹盒别带那么多，带一个就够了。为啥，排长？他教你了，面对自己敌人的时候，要虚虚实实，不能让他清楚你的底细。是，不能让他们摸到俺的底细。目标：半山亭中左侧何府男子。距离
，三二三，风速五，由西向东。团长和大力来了，知道了。注意看团长受伤。明白。可以在西部列到的 A 个股你我都是军人，少了条胳膊，有什么大惊小怪的？西卡西，先生，侬他们，看明侬，他一些只拿五代五七的外路一来头，我没把他看到，司马大义，真是对不住啊！这么多年没说日语，忘了，被我说笑了。当年在柏林，被我的日语可是无比的流利，以至于日本的侨民都以为你是我大日本帝国的子民呢。还是你猪下的中文说得好，又说笑了。魏国清，这位是我的部下宫本茂先生，见过周卫国君，在下宫本茂，请多多关照。会的。北国，不介绍一下你身边的这位朋友吗？告诉他们，叫什么名字？俺叫杨大力。杨大力，好名字，人如其名。大力，人家夸你力气大呢。这小日本真有意思，俺还没把他撕成两半呢。他怎么知道俺力气大？<笑>北国，请坐。朱夏，你杀人太多，茶道已经不适合你了。不管你用什么样的泉水，都遮不住茶里的血腥味你我都是军人，军人以服从为天职。有时候我也是无可奈何。不错，你我都是军人，区别在于你是侵略者。我是保卫者，周先生，我们从日本进入中国，就是为了把你们从这样腐败无能的统治者手中解放出来，是为了给你们带来民主和文明，是为了不让你们沦为欧美等国家的殖民地。从本质上讲，我们都是东方国家，有着相似的文化背景。为什么我们不能联合起来，创造大东亚的共荣呢？殖民统治不叫民主，嗜杀成性不叫文明。侵略就是侵略，少给自己脸上贴金。你不配。看看你们腐败无能的政府，难道这样的政府也值得你为他效力吗？我效忠的是这个国家，以及在这个国家居住的人。我不像你，走狗。北国，一别五年了，不知道你的剑道修为如何？不知今天有没有兴致，我们切磋切磋？如果我说我没兴趣跟你切磋呢？<笑>怕了？不是怕，我忍不住把你斩了。远来时刻，你先挑，住下。你现在站立的每一寸土地都是中国的，我们才是这里的主人。更何况，你我现在根本没有什么主客关系可言。贝国，但愿你的剑道修为能够比得上你的自封。
团长也真是，跟小鬼子比刀干什么？给俺们发一信号，一枪过去不就行了吗？柱子，团长这么做一定有他的道理，咱们盯紧就是了。别动。主子，一点钟方向，与我登高山坡，有鬼子狙击手。目标，一点钟方向，鬼子狙击手，距离四八五，风速四五，游戏向东。目标已锁定，射击已准备就绪。先等等，我再找找鬼子第二狙击手。没有发现鬼子第二狙击手。嘴生哥，你就让俺开枪吧，俺怕再不开枪，鬼子会向团长开枪。这样，待会我俺开枪后，你马上开枪，开完枪立刻隐蔽，千万不要抬头。明白。主子，开枪！哎，主子，继续盯着，宝贝。这不是我教你的，谢谢你给我泡茶喝。飞国，我记得你曾经说过，改日在战场上相遇，你绝对不会手下留情。现在刀就架在我的脖子上，只要你千金花过我的金龙脉，你就可以履行你的承诺。我们中华是礼仪之邦，你我虽无师出名分，但我的剑术的确是出自于你，我不会用它杀人的。排长，你跟这种人讲什么道理？换了是俺，趁早一刀宰了干净。魏国，我真的不想和你做敌人。你太天真了，我也不想和你做敌人。我们中国人，没有人想和你们日本人做敌人。但是我们现在是敌人。今天我不杀你，不代表改日战场上相见。我不要你的命。这算是个约定吗？就算是吧。那好，就请你也留好性命。我一定会来取的，您尽力，我竭尽所能。记着，我不要俘虏。得令，走。平生一知己，生死两相争啊！宫本，让你费心了。刘主言重了，你安排了几名狙击手？哦，四名。如果我没有猜错的话。我又损失了四名狙击手，对不起，刘主，全怪卑职瞒着您安排了这一切。我理解你的做法，但是我希望你能明白，我们的目标不仅仅是周卫国，而是整个虎头山的八路军。卑职明白你对周卫国怎么看？周卫国这个人，实非泛泛之辈啊。宫本，你是情报官出身，不妨说说你对周卫国的看法。首先，周卫国这个人很懂得示弱。就拿他的日语来说吧，他说他忘记了，但是宫本绝对不会相信，他会忘记一下。和皇军作战有实际用途的技能，嗯，嗯
我也不相信，就像我也忘不了中文，这也是为什么我要求你们都说中文的原因。您注意到了吗？和他一起来的那个士兵佩戴了一个弹盒，一个弹盒最多只能装三十发子弹，这说明乌托山的八路军弹药不足。另外，这个士兵的弹盒佩戴在他的右前方，这也说明了。他们还不知道如何正确的使用弹盒，看来他的士兵训练也有问题。刚刚那个士兵叫周卫国排长，难道周卫国还只是个排长吗？不过这倒也没有什么不可能的，因为周卫国以前在国民党的部队里当军官，后来投靠了共产党，他还有一个被共产党接收的过程。从以前的战例来看，他所经历的都是小规模的战斗。由此，我可以判断，五头山的八路军，特别是周卫国的突击队，只是小股部队而已。这次见面，看似我们获得了很多周卫国的信息，可是你仔细一推敲，你会发现这些信息并无助于我们的判断。魏国呀，魏国，我还是低估你了。团长究竟是怎么想的？怎么就这么放过这两个小鬼子？柱子，你想想这是谁的地盘啊？如果现在我们开枪毙了这两个鬼子，团长他们能安全离开吗？是俺不对，俺没你想的多。好吧。团长的安全就在我们两人身上。只要团长还没进入刘营长防区，我们就盯紧这两个鬼子。明白。对于突击部队的使用，我还是不如周卫国。虽然我们的突击队在装备和火力上占有优势，队员又都不是新兵，可是我们缺乏小股突击部队作战的经验。相反，周卫国的突击队。在组建开始就一直和皇军处于交战状态，作战经验丰富，在这一点上，我确实忽略了。宫本情报支持不力，今日又越级指挥，还请指挥官阁下责罚。这不怪你，我本应该更了解周卫国，毕竟我们俩同学两年。但是，你已经有五年没有见过他了，你要知道。五年对于一个人来说是会发生很大的变化的。是啊，五年，五年的时间足够长，长的足以改变一个人的性格和处事方式。但是有一点，周卫国没变，还请留住明示。凡事谋定而后动。卑职也有通感，据卑职分析。周卫国这个人是惯于后发制人的，但是每每却会后发先至，就像他的狙击手。对面的朋友，多谢手下留情。手下留情，想得美。嗯，宫本，油板六点五毫米步枪弹足可以穿透你的身体再打中我，但是还是很感谢你对我的护卫之情。卑职惶恐，刘主身份高贵，只怪卑职照顾不周，才让刘主见此危险境地。这不怪你。要怪，就怪周卫国的狙击手太出色了。还请刘主责罚。宫本，请坐，坐下吧。你我现在其实都已经是周卫国的人质了，但是在周卫国离开我们的控制范围之前。我相信我们还是安全的。
哥，我估计再过半个钟头，团长他们就能进了云展房区了。到那时候，我喊开枪。宫本，你相信我吗？六主，卑职从来没有怀疑过你。那好，请你仔细听我说的每一句话，记住，身体不要乱动。从刚才我跟周卫国比刀的声音判断，周卫国的狙击手应该有两名。从刚才陶罐的弹着点来看，这两名狙击手。应该在我十二点钟方向，在我的身后各有一根柱子，柱子大概宽四十厘米。如果一个成年男子能够侧身躲在柱子后边的话，就算身体暴露出来的位置，连最优秀的狙击手都记不住。在我数到三的时候，我俩分头行动，目标身后柱子。卑职明白。根据我跟禁卫旅团长的约定，再过一个小时，如果得不到我的信息，将会有两个突击分队和至少三个中队的皇军赶到这里。这次和周一国相见，我并不想对付他，也不希望清源的中国军队趁虚而入。和最好的朋友做敌人，总得当面有个交代。宫本，咱们俩可得在柱子后边待上一个小时。再过一个小时，就该轮到周维国的狙击手被猎杀了。三。柱子，哎，别乱动，狗日的！就算他们躲在石柱后边，但只要咱们俩还在，他们俩就下不了山。明白。主子，估计团长已经进刘云长房区了，咱们也该撤了。水生哥，就这么放过这两个小鬼子，太便宜他们了。这两个鬼头现在躲在柱子后面，我们拿他们也没办法，算他们运气好。团长现在安全了，咱们也该撤了。这离天还有一段时间，等鬼子大部队来了。咱俩就走不了了，柱子，撤。突击队在这几天的作战中付出了很大的牺牲。我作为这支突击队的指挥官
负有不可推卸的责任。但是，通过这几天的作战，我们也认识到我们的不足，那就是我们极其缺乏小股部队突击作战的经验。这是十二名帝国勇士用鲜血换来的教训，诸位都应该明白这个教训如何的珍贵。今后，我们将弥补这个缺陷。因为你们都是帝国勇士中最优秀的士兵，请你们告诉我，你们能不能做到最优秀的突击队？能！拜托诸位了。天皇万岁！大日本帝国万岁！杀光中国人！中国万岁！大日本帝国万岁！杀光中国人！杀光中国人！杀光中国人！决赛。指挥官阁下，实战经验的不足，必须在战斗中得到弥补。那么，接下来我该做什么呢？清源中国军队。嗨，哎哎，你听听，啥呀？哎，奇怪了，刚刚还听见什么呢？哎，你没听见吗？我说你这人咋疑神疑鬼的呢？我跟你说个事儿。现在来的鬼的援军啊，可厉害着呢！整个二营的事你还知道吗？不知道。这整个二营的阵地啊，就是让这帮鬼子给端掉的。我听二营活着回来的兄弟说，他们都是睡觉的时候，让人给抹掉脖子的。这帮鬼子可狠，枪法贼准，个个都杀人不眨眼。真的假的？我胆小，你可别吓我呀！不是我吓你，咱不是没跟上一个好长官吗？这要是跟了一营刘营长。至于这么担惊受怕吗？为啥呀？这事你不知道，这一营刘营长可是虎头山八路军周伟国长官的弟弟啊。周伟国，是那个打鬼子最狠，八路军长官周伟国呀、啊。啊，这虎头山方圆百里，难不成还有第二个周伟国？那就算人家刘营长是人家周长官的弟弟，那凭啥咱跟了他就不用担惊受怕了？现在这鬼子呀，天天到处打这个打那个。他怕过谁呀、啊？那虎头山八路军狠，把人家给打残了，鬼子不敢招惹他，这鬼子心里窝火呀，气儿没地撒，这不就自然找咱们国军了吗？这刘营长跟人家师兄学了几招，也狠，鬼子也不敢轻易招惹他。这咱营长不是没搭上八路这根线吗？苦谁呀、啊？不就是咱们这帮人吗？对呀、啊，早知道啊，我就跟人家八路军去了。啊，哎，你后面。一团三营前哨阵地，三十七人与昨夜全部被杀。天亮后，三十七具兄弟的尸体被斜斜吊挂在掩体外面。你他妈这个团长是怎么当的啊？这他妈才几天，丢了青云山阵地不说，现在还让鬼子。摸到了咱们眼皮子底下，把他妈前哨阵地都给端了。我，都说钱打水漂，钱打水漂，就算是钱打了水漂，还能听见个他妈响。你倒好啊，那是整整一个排，三十七个弟兄，死的连他妈个动静都没有。卑职也没想到鬼子这么快就再次发动偷袭，他们他们是要等到鬼子打到了清源县城才开始想吗？吕座。鬼子这次偷袭跟上次偷袭青源山一样，也动用了他们的秘密部队。他们，你这儿长的是脑子吗？我问你，长的是脑子吗？我看就是他妈一堆大粪。鬼子的秘密部队第一次出动才叫秘密部队，这他妈都第二次了，还他妈叫秘密吗？青云山阵地丢了，杀了一个营长。这一次，老子不在乎再多杀一个团长。吕座，该恨，吕座该恨呐！吕座息怒，这次的确不是严团长大意。我看过他们的阵地，防御非常得当
。这次是鬼子太狡猾，得当个屁！要真不值得当，还能被鬼子偷袭？二营、三营都被鬼子偷袭过，为什么一营刘志辉的阵地，人家那才叫不值得当？李座，刘营长的确带兵有方，但是他的阵地跟二营、三营相比，的确离鬼子更远。我平时最瞧不起的就是你们这些人，技不如人，还死不承认。李座，李座，李座，李座，开恩呐！李座。严团长跟随您多年，没有功劳也有苦劳啊，请您法外开恩。都他妈给我闭嘴！传我命令，一团三营营长王勇以毒治罪就地枪决；一团团长严世贵免去团长职务，送军法处；一团一营营长刘志辉升为一团团长，军衔晋升为中校。哟，中校了。因为前天晚上鬼子的偷袭，我们一团三营长被就地枪决，团长也被解职送到军法处，由我接任一团团长。这事儿我听说了，三十七个兄弟就这么被鬼子给杀了。我检查过他们的尸体。都是要害中刀，一刀毙命，死前甚至来不及做任何反抗。哥，这次来增援的究竟是什么部队啊？短短五天内，警备旅先是丢了清源山阵地，现在连最后一道防线都面临危险。说实话，我觉得这次来增援的部队和你手下那支特战队很像。记得当时在虎头山。我们营就是莫名其妙的被你们活捉的。鬼子这支部队是专门奔着我来的，他们的指挥官叫竹下俊，是我在德国军校的同学。报告，团长，不好了，石门口有老乡踩上地雷了。怎么回事？今天早晨，两个斜塘村的老乡在石门口山上附近打猎，下山的时候不知怎么就踩上地雷了。一个老乡当场身亡，另一个老乡双腿被炸断。虽然经过卫生员抢救，但是现在是死是活还不知道。我不是给部队下过命令吗？不见鬼，地雷不许往下。那个地方我们根本就没有布雷，而且卫生员从老乡身上取出的弹片也证实了不是我们根据地自己造的地雷，是鬼子的地雷。后来工兵在石门口和一线天一带几个我们没有布雷的地方，也发现埋有鬼子的地雷。数量多不多？数量倒是不多。但是每颗地雷布设的都非常巧妙，如果不特别注意，根本就发现不了。而且布设的位置，都是各处要道。传我命令，部队加强警戒，绝对不能让鬼子再进山。还有，去告诉斜塘村的老乡们一声，最近不要出门。等我们的工兵把地雷拍干净再说。是。排长，俺们一一连二百。昨天晚上。偷越封锁线的时候，被鬼子发现了，遭到鬼子的阻击，阵亡，九人，重伤，十六人，部队被迫撤退。俺本来就是想让他们偷袭一个只有十来个鬼子守卫的炮楼，可是没想到，阿排过封锁线的时候，被鬼子发现了。二派过封锁线，怎么会被鬼子发现呢？你杨大力的一营乐章训练不是全团搞得最好的吗？排长，俺们营乐章训练做得好，是没错。可是俺也没想到，俺们以前随便就能过的封锁沟，昨天竟然被鬼子灌了水。二派一般，俺过铁丝网，刚下封锁沟。浇起的水声就惊动了炮楼里的鬼子，炮楼里的鬼子除了机枪还有掷弹筒，一般死死的被压在封锁沟里。二排其他两个班拼死营救，到最后二排排长阵亡，一般
，二班班长，这个班长，你触犯了。俺明打他外伤，俺没脸见俺的兵了。一班长跟俺是同村的，俺跟没脸见俺们村的人。你扯俺了吗？俺别的不求，就求你让俺当回金枪手。哎呀，多杀鬼子，为他我报仇！真当九人，重伤十六人，我撤了你这营长就完事了。排长，那那得毙了吗？小李，你回吧。下回我让赵杰带着支书队配合你们行动。排长，你闭嘴吧！杨大力，你他妈混蛋了！九条人命，我毙了你就完了。你知道你现在该做什么吗？你他妈回去把衣服带好了。今天下午，我亲自到你民部去。今天晚上把那炮楼给拿下来。排长，您放心，俺一定好好准备。大力，你是我亲自带出来的兵，又是老三连的兵。别给咱老三连丢人，别给雪连长丢人。排长，俺不会给杨村英雄连丢人，更不会给您丢脸。效果非同凡响，现在清源的中国军队已经自顾不暇了，虎头山的八路军也已经被我们困住了。短短几天。莱阳地区的治安状况也得到了明显的改观。治安状况明显改观，我想，这只是我们一厢情愿的事情。刘主，您太过谦虚了。夜袭清源中国部队的哨所，是清源中国部队的防线，整体震动，在虎头山布雷，使得虎头山地区的平民百姓惶惶不安。按照您的吩咐。在虎头山外围的沟渠里灌满了水，昨天晚上就在泰丰逮到了八路的一条鱼。就这么简单的几个动作，就已经让虎头山的八路军疲于奔命了。卑职实在是佩服。其实我做这些，都只不过是个缓兵之计。缓兵之计。我了解周卫国，我目前做的这一切，不管我做什么，我想周卫国都会在最短的时间之内找到解决的办法。我目前所做的这一切，都只不过是为了我的突击队赢得时间。我要让他们在最短时间内熟悉这些全新的战术。刘主，恕卑职无礼，卑职以为。即便是没有这支突击队，只要有刘主您亲自坐镇指挥，全歼虎头山的八路军，也是指日可待的事情。<笑>你太不了解周卫国了。在我对我的突击队没有全部信心的时候，我是没有办法制止得住他的。听完了赵杰的汇报之后，我有一个想法：这一仗，如果目标只是鬼子的一个炮楼的话。那就打得太小气了。既然要打，咱们一营就打个翻身仗。一营一连一排和直属队第一分队，由我指挥，负责端掉鬼子的炮楼；一连三排加第六区小队，负责伏击东北方向鬼子的援军；第七、第八区小队负责佯攻东北方向鬼子据点；二连三连负责伏击西面来的鬼子军。
大力，派人通知一下清风寨的朱老大，有肉吃，不能忘了朋友。是，有信号，赶紧回应一下。进财，走，跟我下去招待客人。是。袁排长是吧？我是周卫国。久闻周长官未明，近日一见，果然是闻名不如见面。袁排长辛苦了，身在曹营心在汉呢，穿这身衣服，难为你们了。我袁大刚当初住口不如，竟然忘了祖宗，当了汉奸。要不是周长官给了我们自新的机会，我们恐怕早就做了贵军的刀下孤魂。周长官对我们恩重如山，但有吩咐，我袁大刚绝不敢犹豫半分。哪怕您让我们现在拿起武器去跟鬼子拼命。袁排长，跟鬼子拼命的事儿有我们呢。你们的身份特殊，我们现在需要像你这样的内应。周长官怎么吩咐，我们就怎么做，绝不含糊。我兄弟三十七人的命，早就交给八路军了。确实有一件事需要你帮忙，请周长官吩咐。我需要你们身上这身军服。我，我们的军服？对，只要周长官吩咐。我们绝没有二话，我马上吩咐弟兄们把换洗的衣服给你拿来。呃，周长官，你们是不是要去端北面的那个鬼子炮楼？你怎么会这么认为？听说昨天晚上贵军在北面的那个鬼子炮楼吃了亏，我就想以贵军的形式，一定不会放过那个鬼子炮楼。通知各部队，计划有变，原地待命。是，袁排长，谢谢。哎，怎么了，周长官？我们的衣服不要了。赵杰，到，再去侦查一下。怎么了？连一个伪军的排长都想得到我们要报复鬼子的炮楼，朱家军没道理想不到。敌情没有侦查清楚，是我们直属队的责任。这样，我带一分队再去侦查一次。去吧，一分队，走。直属队刚刚结束了最新的一次侦查，我们预定攻击的鬼子据点，从表面上看没什么异常。可是我们绕过这个据点去接近其他两个据点的时候，在公路边发现了大量的鬼子和伪军。为了避免打草惊蛇，我们没有采取抵近侦查和火力侦查，只是留下了队员监视了他们的动静。这次侦查的结果已经很清晰了，鬼子设了伏兵，那就说明他们很可能已经知道我的作战计划了。排长，那鬼子有伏兵？那这个仗咱们该怎么打？报告指挥官阁下，一切准备就绪了。宫本君辛苦了，多谢指挥官夸奖，能为天皇陛下效忠，分所应当，卑职诚惶诚恐。刘主，请恕卑职冒昧，我想问一句，你怎么能够肯定周卫国一定会报复我们的那个炮楼呢？昨天晚上的战斗。虽然我们这边没有八路军方面的具体伤亡数字，但根据那个炮楼的汇报，偷袭的八路军不但有五挺轻机枪，还有掷弹筒。只不过因为距离稍远，炮楼才没有遭受太大的损失。根据八路军的装备水平，拥有掷弹筒的部队至少是连一级的单位。一次连一级的进攻被打退，相信周卫国的损失一定不小。据我对周卫国的了解。他不会甘心吃亏，这是他的性格，轻易的不会改变。如果周卫国能够亲自来的话，那倒省了我们的事儿了。宫本君，请不要小看周卫国，对付他，我们不能有一丝懈怠。有种多虑了。我们一个炮楼，能够攻击八路军一个连的军队，再加上从附近两个据点抽调的兵力。我们可以集结一个中队的力量，再加上刘主林亲自部署，就算八路军的部队由周卫国亲自指挥的话，我们也必将大获全胜。
他们知道了作战计划，不代表他们知道我们的主攻方向。如果我是竹下俊的话，我一定会以炮楼为诱饵，因为那个炮楼才是他们可能遭到报复的对象。鬼子先入为主，以为我们的主攻方向会是炮楼，他的所有部署都是围绕着炮楼做的。那如果我们的主攻方向不是那儿呢？那就是小鬼子一拳打在棉花上，全无着力之处啊！啊，对，咱们要做的就是把局势搞乱。越乱越好，咱们从现在开始分为四个分队。第一分队负责佯攻东北方向的鬼子据点，第二分队负责佯攻北面的炮楼。朱老大，哎，你的人马是第三分队，你们负责佯攻西面。好，班长，这都是佯攻啊，哪是主攻啊？敌不动，我不动；敌若动，我先动。直属队第一分队由我指挥，我们作为预备队，等战斗一打起来。主攻的方向肯定会有的。好，大家准备出发。